Roma, edhe njëherë për teatrin Migeni, do të ndalemi të këtë teatri Migeni. Do doja të shtoja për teatri Migeni dhe për komunalën. Sepse, mendojt që teatri Migeni të kaloj në varësi të drejt për drejt të burokratëve dhe të një drejtorie brënda bashkisë shkodrës. Shildi bashkjak ka marë vendimin për shkryrjen e disa drejtorive që kam të bëjnë me aktivitetin kulturor, sportiv, po edhe me kopshtet dhe qerdet që t'i ketë në një dorë të vetme. Mi distyre është edhe teatri Migeni. Gjatë fundjavës kanë zjerë komentet në rjetet sociale dhe kryetari i bashkisë së shkodrës Benet Beci është detyruar i lënduar, gati i lënduar, nga kjo thashe themnaj, si pas ti, që njerëzit nuk e kanë kuptuar vendimin që ka marrë këshilli bashkjak, është detyruar të dalë me një prononsim dhe të thot që institucionet kulturore nuk janë më arat e babës dhe duke pretenduar që një erë e re po frynë edhe me teatrin Migeni. A i pretendon që aktorët do tjenë aty, njerëzit që kam bërë teatrë do tjenë aty, asë gjë nuk do të ndryshoj, do të ndryshoj vetë në forma e administrimit. Për palën tjetër, për ata që janë të kraut të djaftë në këshilin bashkjak të shkodrës, po edhe për njerës të tjerë që i njojnë punët e teatrit, thuet që në këtë mënyrë teatri Migeni centralizohen, centralizohen të drejtat e ti ekonomike, administrative, po centralizohet edhe drejta për të pasur një kalendar të pavaru, për të pasur një përmbajtje, të pavarur. Në fakt, ajo që nga shqetëson në prononcimin që ka dhënë përretari Beci, është fakti që a i fletë për abuzime që është bërë me karburantin, me naftën, që duhet të ngrot atë, duhet të ngrot atë rëmi gjeni. I cili funksionon me një kaldaj të vjetër dhe kjo nga kujton historin e të atërit komtar i cili o shëmë. është një form, një sistem groje prej viteve 5 djetë, që nuk gjenë më praktikë zbatimi, nuk funksionon më në ditë tona, dhe në qovë se Zoti Benet Bejci thotë që ka abuzime në këtë pikë, përse bashkja e shkodrës nuk bënë një kalzim dhe t'i qoj në gjukat fajtorë dhe abuzuesit? Përse nuk paracitet një studim që të thotë përse është më mirë që ta atri mi gjeni të funksionoj këte i etutje si pas formullës të ti. Në fakt, cila është formula që propozon Zoti Beci? Asë gjë e tjilë nuk bëjt e qartë. Kështu që në linde drejta të besojmë që kjo që pëndoth me atë që është zëmra kulturore e shkodrës që është atri mi gjeni të jetë një furtu në gotë që do të prodhoj më shumë frikë dhe më shumë servilizëm. Kalojmë të këtë fëtuarit tamë, përsonëtë, është një temë krejtë tjetër, ajo që nga pretë më pasë, lasgush për adeci. Në vitin 1929, të qërem të abej në një shkrim për poezin e ti, thoshtë që fati ja ka falu Shqipëris dhe ne urojmë shumë që Shqipëria pas taj këtë poetë t'ja falë botës. Apo jo? Eldon Gjiga, e ke cituar, e ke cituar fjalë për fjalë këtë që thotë, le kjo nuk ndodhi. Një fati mirë ja ka falë u Shqipëris, dhe Shqipëria njerë do t'ja falë botës. Dhe nuk ndodhi, për fatë kesh nuk ndodhi. Ky studim, po themi, me gjithë se mund tjetë shumë sintetiki që abejt dhe njështë e nëndë, është nga studimet referenciale përse për këtë lasgush për adecje, sepse si shka qënë metoda e që abejt, ka qënë një studius, që hithë tezat themelora dhe pasaj me të teze orientuse për të zhvilluar. Problemi i receptimit të ju vetëm të asgushit, po të shumë shkrimtarve, po edhe ju vetëm Shqipëri, po dhe në vëndet tjera që ka një gju me qarkullim të vogël, që është dhe Shqipja, vetë vetë, është një problem universal. Lasgushi pati receptimin e ti maksimal në ko, e vëre me shumë në preci, këtë vlerë të lasgushit, edhe studios pa tjetër, për zë mos ka daret e gravura që i ka bërë, e këtë të studio, ku thot që ishte, thot i pashka të rushëm, sepse që i vedishëm për universalitetin e ti. Arsua që në mbledh 
Lasgushi Sërish është një prezantim, do është a prezantim e mëj plot që për të dytën herë në fakt po i bëhet në Grac, në vëndin ku a i qëndroj për pëthuaj se 10 vjetë, në vitet 1924-1933. Graci është një nga qëndrat më themelore të formimit të asaj që mund të quajmë inteligencës shqiptare vitet 3 vjetë. Pra ka qënë një qëndr e vërtet ku kanë studuar me gjitha ta që i dhe të tonën kulturës. Po, ishte Austria, për thejë. Nënë ishte Qabej, ishte Lasgush Pradeci, Chris Malogi, Mosga Boj Kol Mirdita ose Helenau, ishte Alex Buda, ishte Gjegj Pekmezi, dhe të tjerë, pra, mjek shumë, se s'ka patë në letrar, mjek, ingjinjer, pra ka qërë një qëndër, në vërtet ka dhën një kontribut të jarë zakonshën për formimin e inteligentës shqiptare në vitet 20-30. Pjesë e kësaj, pa tjetër që ishte dhe Lasgush për Adeci, cili e vlerëson vete si dojqë kulturë. A i thoshte, unë, Gjermanishtën nuk e di, unë e zotëroj. E sundoj, si që citon e bia. Ma ma, ishte një formim i këti mjedisi intelektual në atë periu. Ky prezantim që është bërë fillimisht në gras në 19 janar dhe më pas në bibliotekën komtare të Shqipëris, konsistonte në një profil të të themi të shumanshëm të poetit Lasgush për Adeci, si poet në rrath të parë me përkëthimin e 6 lirikave, 5-6 lirikave, më korrigjosë e kolë, nëse nuk jam e sakt, me prezantimin e botimeve të ti, një pjesë të bibliotekës të ti, flasë edhe për pjesën e Tiranës, që u prezentua në këndin e bibliotekës të vjetër sotirë Kolea, është revista Licht Tungen, me titullin Di Vajtimthin e një shpezi, në fakt kjo revist është si një objekt instalacion, një lëvist shumë sepse ka brënda kaligrafin, ka tekstet të lasgushit, ka copza nga doshkrimet, nga manuskriptet e ti, fotografi, skica që të tjerët, kanë bërë për të tablo, piktura të frumzuara prej vejpërës lasgushit, dhe Lori Lako ka qënë një nga inisiatorit e kësaj njësme, që fillimisht, që prezentua në 2021-in, pikërisht ajo ka pasur një performance në vëndin ku Lasgushi ka jetuar. Nga dritarja e dhomës. Nga dritarja e dhomës në katin e parë, në apartamentin e zonjës Pichler. Dhe ka kulmuar me një ekspozit në bashkëpunim me qendrën Rotter, që është një qendrë e artit bashkohor, që i ka kryuar mundësim pikërish Lori Lakos të ekspozoj, të reflektim të sajtë të cilën ajo, Në Tirane ka shpreur edhe në përmjet një video e duke gjyruar varezën, varin e lasgush për adecit, varezat në pogradec dhe gjithë gjën e gjallë të vërtitet. Në këtë revist është bërë një pun që të prezentohet edhe një loj trashgimiet e lasgush për adecit, që si e një këndvështrim të poezisër e dhe të lirë. Lirë. Duke si e lë poetë të cilët nuk kanë dikim të drejt për drejt për e lasgush për adesit, por që ti e dipë se i ke bërbash. Mi disture jam Ervina Tibi, Lulita dhe Shanaku, Ervina Lili nga Kosova, dhe ndryqim Ademaj, Ani Gjika. Dhe Ani Gjika. Qëfar është kjo trashgjimi? Dhe kërkosh vargu me lasgushi të bartur dhe të siel në vargje të poetve të tjerë, mu duk e pa rriqme për ato afate kore që kisha, dhe nga anë tjetër mu duk një loj dublimi i lasgushi. Nuk është nevojshme të kërkojmë lasgushin të këtjerët, kemi lasgushin vetë. Në tërë, më duhet të bëja një zgjidhje edhe unë konceptuale, se që e sejmë për para, kjo numër special i revistës Lichtungen është një loj kolajji, është një ekspoze, jo vetëm me punës në zgushit, jo vetëm me biografisë dhe artit e ti, me dy artikuj nga Eldoni që kemi këtu dhe Ilje Shyta, por është një përmbledhje dhe mbresash dhe ndikime që kryon në lasgushin dërë kohrat. Në këtë rjedh mendimi, u përpoqa të gjejë një pik lidhje mes dy kohrave. Dy kohrave që indanë në mes sa i 25 vjeqari plus minus i diktaturës, por jo vetëm i diktaturës në Shqipëri, por në përgjësi i diktaturës në Balkan, pas të lukës dy botër ba. Proposova këta pes poet, duke të sjelë një detajt dukshëm, Në qofë se këta poet do të shkruani për para viteve në të dhjetë, nuk do mund të existon të poezia të tyre e publikuar, nuk do mund të kishim së dhatë poezi, me gjazë nëse do të kishim botuar atë poezi që shkruajnë, me gjazë nuk do të kishim patur në një fatë të mirë për të lakmuar, duke që një që nuk i binden regullave qartëzit të letësis, të periudës realizmë socialistë. Dhe nga nga tjetër, janë 
poetë cilët shtrien dhe dy anët e drinit, ose edhe ma tanë oceanit, ma tanë atlantikot. Qafa e poetit, Ervina Tibit, ndoshta jo vetëm për faktin që kjo poezi është këtu në një botim që i dedikohet Lasgushit, po me njërë t'je bë një lidhje sepse figura e Lasgushit, ndoshta për e rëtë parë në letërsin Shqipe, eldonë soli rëndësin e figurës e poetit, si kryues, a i nuk vjen thjesht me vjersha, a i nuk vjen thjesht me vargje, a i vjen me një program estetik? Unë kam bërë një doktoratur për poezin e Lasgush për Adesit, me thonë drejton njohja në kam pas që një gjimnaz kuptimin e teksteve, ma di kam patur fatin që që në vitet 88-89 kem patur në duar njëdhin e zemrës original, botuar në Bukurësht, dhe kam që në gjimnaz, kërë e kam të dzuar, kam thonë, si mund të shkruat këshu. Poezi me një rjetë shmërit jashtë zakonshme, sa që muzikalitetit humbis të kuptimi, pasaj do t'i rikëthejeshe për të shkuar tek balansa mes nivelli semantik dhe nivellit formal. Dhe ja marë posa qërisht vetëm me cikli filozofik. Pra me ato 5 poezit famshme që i ka tek vëllimi 33-shit valja yve, që janë lënda dhe jeta, frima dhe qëllimi, njene dhe njëriu, njëriu dhe zotit për jetësia. Pasaj kjo varianë kalonë në 38-ën. Lënda dhe jeta është një nga poezit e përkëthyra në këtë libër. Lënda dhe thjesht, lëndu vjenë, pa ta jënë do të qenë. Lasgur për adesit në organizimin e tekstit, Kryo një strukturë kretësisht qelizore, përse i përket shkrimit, qoftë nivelli formal, qoftë nivelli semantik. Do më thonë, një ndryshim nivelli formal, detyron një ndryshim nivelli semantik. Qoftë dhe një ortografi e vogën. Në i shkrima i thoshte, ortografia ime është metafizika ime. Se kur ti mungoj një poezie, një reticens, ndryshon e tëra. Sëpse ka organizim ciklik, ato organizim në kuptimin e mirë me nduarë. Pra, në këtë pik, lesgushi të pak të në tradit e letrarë shqiptare në djenin time, në betet unik. Fakti që lesgushi erdi me një tjetër frym, e kemi në vargu në parë të këngës parë zogi që jeve. Aty e thotë qarë, këngë e lasht e vjeshëris më pëlqeva që fare pak. Do t'ja marë që sot e tutje si bilbil para verak. Dhe është e vetë me përzi në korsiv. Pra, e thotë qarë. Pa tjetër që si një kryus cilësor dhe sidomos këtë cikli filozofik që për mua është bërthama e bërthamës gjithë sistemi poetik lesgur, kërë një sistem poetik, a i ka pas organizume vepër në vetë në katër vëllime, të cilat janë form e panestrofe, valja yve, yldi zemrës, zemra ime, ime shoqe. Programi poetik ka qënë fakt i raun për mua unik në katër. Jo të tradit letrarë shqiptare, po në histori shkrimin letrarë shqiptare. Dhe kuteli pikërisht a i që e boton, është një nga kritikët po ashtu cilësor, të këti poeti cilësor, si që the edhe ti, që pretendon që duhet të ketë kritik të nivelli të vetë. është koha e ldonë kur lasgushi mund të quajmë që është dhe me fatë, sepse ka një sistem të tjilë, letërsia Shqipe në këtë periud, që e ndihmon që a i të marë emrin që mori, ka një trejk botimi të konsoliduar, dhe rridiku, a e sa edhe sot nuk e kemi. Po. Ti e përmënd edhe në punimin tëndë, që është prezentuar në këtë revist, pra tregu i librit ishte indërtuar. Në termat e sistemit letrarë, se ne kur themi letërsi, përgjësish parakuptohet vetëm prodhimi, pra tekstot se teksti. Pra, sistemi letrarë ka nivellet e veta janë teori që nga Pianovi që ka që në formalizmi rusë, dheri ke Vezo Harit, vazhdo më mbrapa. Pra, është janë shrimtarët, është konsumatori, është kodi, janë institucionet, janë është pasaj modele tjere tjere. Vite të rridhje, sistemi letrarë shqiptarë nacional, njef një pjekurit jashtë zakonshme, të pa një orë më parë, sepse, e para, kemi një prurje maksimale modelesh në një minimum kohë, Do më thonë, kërë asgush i kryon poezin e ti, që ka dhe notat e një lëj modernitetit, kërë asgush i kryon poezin e simbolizmin, parnasizmin, pjesë filozofike. Ndërë kërë e tema gjatë demi, kryon klasicizm. Ndërë kërë vazhdo në të redhja romantike. Ndërë kërë kemi një poezi shumë konceptuale të një gjeni. Kemi pasa një letërsi shumë urbana dhe shumë qytetare të 
po ligjit. Pa është do të rritët me fishë në të prakemi një lërëshi dhe heterogeniteti është shpreje e gjëndjes normalit i sistemi letrarë. Kemi një kritik letrare që fillon... Revistat. Revistat, pra kemi një kritik. Shtypi për periodik. Pamvarësisa është më tepër recensionale, për gjithësësi fillon dhe themelohet si strukturë. Kemi tregun, funksionohet librarit. Kemi shtypë shkronje në këtë rast. Do me thonë vërtet që në këto periud, sistemi letrarë shqiptarë një gjëndje maturimi, e cila pastaj, si që përmondi dhe Sokoli, ndërpritet në mënyrë aksidentale, në mënyrë arbitrare, vitin 24-25, ku kemi një tjetër situatë për letërësit si sistem. Në konferencën që është mbajtur në Gratës, ti kem bajtur një ligjërat duke sjel element të intertekstualitetit midis Kazanzakis, Gjarëpri dhe Zambaku, që është të libër i bëtuar vjeshtën e kaluar, bëtuar nga duka gjini, dhe poemës Tamadeva. I parantez, dhe datën 18 ishte prezentimi revistës dhe ekspozita e Lori Lakos në bibliotekën e landit të Shtajrë Markut, landi i kubën pjesa dhe qyteti e Gracit, në datën 19, pasaj paradite, në një simpozium në të njëtë një disku ishte dhe ekspozita, më kërkua, paralelisht me atë pjesë, atë seksion të revisës që kam përgatitur, më kërkua të mbaja një fjalë, të fësoja diçka për lasgushin për një publik mix, edhe shqiptar, edhe jo shqiptar. Po, po, ti ke vite që e ndjek lasgushin, apo ja? Ndjek si letëzus, jo si studius, nuk e quaj vetën studius si letëzgushit, ndjek si letëzus edhe... Dhe ka madeva i ndalur në mënyrë të posaq me herë tjetër, dhe ta një vjen momenti që pikrish të poem të avendosësh në një... Të kësa u përfundua punat, të kësa përksimi zakonisht e shojnë minimalisht tre herë. Dhe dhe vetëm emri i lullës, më thënë zambaku. Kishim zambakun, kemi manushajqen, kemi kemi pyllin e erët, kemi shërëntimin, dhe më atë drithërimin, fërgëllimin e natyrës, e gjithësis, apo dhe të njëriut. Ishtë një sërë elementër që filluan të më kujtojnë kamadevën. Dhe madje, mu thjeshtua dhe puna, pasi disa për i fjallë formimeve të cilat Kazanzaki si ka ndërtuar dhe janë neologizma në gjuhën greke, Për mua ishte e thjeshtë, sepse ato fjallet e bashkuara me me përngjitje i gjetat të gachme të klasgushit. Nuk janë pjesë i fjallorit Shqipes, o fjallorit zyrtarit Shqipes, po janë pjesë gjithësësi e fjallorit letrarit klasgushit. Dhe ishte një ndim e jazakonshme dhe një mërkulli nga ati, dhe të shikosh që atë që e kërkon në për fjallorit nuk e gjene, e gjene të një vepër letrarit. Ka edhe pikat e tjera atakimi, të gjarë për i dhe zambaku, a i që fletë, personajë është një piktor. është një piktor. Me din formimin e lasgushit, që... Në rrasin lasgushit nuk është piktori, por është personi... Ishte në një farë mënyre edhe... është personi i poetit. Piktor, ka studiuar... Po, me gjasë, ka të ndaj që një në ato kohë ishte ende një skup në letrat greke, duhet a këtë një orë, për është një mast i, është një ledzimi detyruar i periudës. Edhe nëse nuk e ka një orë, gjithës si egzistojnë elementë tjilë të cilët të regojnë se në Moska të klasgushi, kemi ndikimin e drejt për drejt të Kazanzakis, kemi burimin apo kemi gurën e njëjt edhe të njashme, nga e cila janë frëmzuar dhe kanë marë lëndë letrare edhe filozofike të dy autorët. Êshtë filozofia budiste dhe hinduiste, është ajo pjesë e indo-europianistikës të cilën dhe i diku Kazanzaki ka shkuar gjarëpin e Zambakun kër ishte 19 vjeq dhe ka botuar kër ishte 18 vjeq dhe ka botuar në 1916 vjeq dhe ka botuar në 1916 vjeq dhe ka botuar në 1916 vjeq dhe ka madevën e ka shkruar një periud të zjatur 37-ën? Jo, është më e vonë 58-ën? E ka është përfunduar në 58-ën dhe botuar për ertë parë në gazetën drita e pjesëshme gjithë si jo e plotë E para, kjo është një konstatim që mua më entuziasmoj dhe më mërkulloj, të shohë se si autorit të ndryshëm, me apo pa vedin e tyre, përpusen edhe zhvillohen në rrugë të tyre të ndryshme, aqë më të e bërku njëri për tyre shqiptarë, për mua është përveç me, thjeshtë më entuziasmon qoftë dhe kaqë, i përvoj ledzimi dhe përvoj përhumbje në tekste dhe në ledzime. Nga nga tjetër, është një pikrisht e që thashme për para, nuk e kemi të përmëndër u diku në ndojnë qastë nga vetë lasgushja për nga dhe tjerë studiues komunikimin e ti me letërsin greke. Jo sepse duhet të ketë një komunikim të tjilë, po për vetë faktin që tek lasgushi kemi 
I komunikimi me të tjera e letërsi që vinë nga të tjera gju, letërsi që janë të afrëta ose të larkëta, frumëzohet nga letërsia rumune, nga letërsia gjermane, letërsia italiane, pra është një njëri i cili në kone ti ishte letëzuhet si mrekullushën për qka ku fizimeve të kohës. Po, po të letëzojmë gjithë elementet biografik të rinë, do është ajo dhe ashë, po që qarkullojnë në një form tjetër edhe në revistën, e fundi që është bëtuar për ndërë të lasgushit, a të thuet që gjatë qëndrimit të ti në Athin, a i gëzoj pikturës dhe shkonte në ateljerët e piktorve grek. Ishte mëse i integruar, do të ato shumë pra të periudë qëndrimi, ishte mëse i integruar në shëqërin e kohës. Pra, nuk është një zbulim, po është një zhvillim kredi në atyrë shumë komunikimi edhe me atë që është ledësia greke bashkohore, e kohës kur ka jetuar ledzuar, shkruar, punuar vetë lezgushi? Sokol, duke ledzuar gjarëpër në Zambakun dhe duke ju rikëthyër edhe njerë kam adevës, unë po përmënd disa fjalë kyqe, si të thuar që i gjejtë për bashkëta, dhe të dy tekstet, dashuri dhe vdekje, ajo që eldoni që anë bipolariteti i dhimbjes edhe i knajsis. E ta vetë lasgushit e poezie qetara, artikulli 24 në revizën Shkëndia, është i letër dërguar kutelit, ku flet pikërish për bipolaritetin e letërsis, po dhe për ato që sot në i quaj intertekstualitet, apo në dërë tekstorësi, kur pohon konceptin e ti, të pa kompromis, që poeti apo artisti nuk ka si kufizim, nga mund të marit i qka, e rëndësishme është të asimiloj për të bërgjë produkt të rritë. Dhe e gjithë kultura, thot Lasguzhi, jo ne, është e tilë. Në është ajo që e thot harot du me angë të indikimit. Dhe angë të indikimit është ke epigonot. Nuk është e ka ta që janë një smëtarë për të bërë modelit e tyre. E Lasguzhi e ka thonë këtë që në vitin 24 në formën intuitive. E është një tekst i jarë zakonshëm, i botuar në bisë shkëndia të Ernest Kodici. Pra, dashuri dhe vdekje, dashuri dhe vetmi, përgjërim, nga shërim, kundrim, thelësi, vegim, që i gjej, ndoshta jo drejt për drejt si fjalë të përdorur a një loj nga të dy avutorët, po edhe si gjëndje dhe si atmosferë që veshin këto fjalë. Largësira, afsh e kuqërim e ka lasgushi, afsh dhe e kuqe të kuqe në ka të gjarëpër i dhe zambaku. Ti ke ledzuar përkëthimin, që është përkëthimi im, unë nuk mund të shkurës i lezgushi. Nuk mund të përkëthimin të në kam ledzuar. Nuk mund të vendosja dë fjallë. Vindja dhe dëshirimi, që prapë shkojnë bashkë të këtë dy autorët, dhe një lojë ritualiteti, ka i shenjtë, që të klasgushi e kemi në vargjet, për shumë bëllë se i gjithë kam adeva, është e mbushu me të tila, po unë po veqoj, me petkë për kremë të rim, më pate veshur, me zulm e me shkëllqim të buziqeshur. Elementet liturgjik, ose elementet e himnologjisë së kryshterë, që jasim edhe të kë... Ka zëndzaj që merë edhe periudën e antikitetit elenistik, merë periudën elenistike, periudën bizantine dhe periudën moderne. Pra përpichet një loj formet të bëjtë... Këngën e këngëve. Këngën e këngëve nuk e shohim të klasgushi, për gjithësësi shohim element të tjerë nga ajo që është ceremonia javës madhe e kryzimit të kryshtit, zbritja nga kryshtit, lyërja me vaj, varosja, lule që i vendosen epitafit, janë element figurativ të cilët në poezinë e lasgushit nuk bjenë nësë. Po të kemi parësy shama liturgjim bizantine, dhe po të kemi parësy të traditën e sotme, ose ajë se sa në e bartin tekset nga më hershmja dhe së të si zbatohet sotë, ajo i që me gjasë mund të dhe të ketë parë në realitet lezgushit, dhe shë e qëndiqme, po nëse kështë parë qokë dhe për kuriositet, shohem që janë të element të përbashkët. Nuk e dhe një bashkëpesitim tjetër, për nuk kujtohet mirë me këpëm, a me kolevicën, a me dhe këtë tjetër, për mund një takim që ka patur me poetën greke Rita Bumi. Rita Bumi ka vizituar Shqiprin në fund viteve të azit, dhe kanë quar në pogradet, dhe Rita Bumi në kujtimet e saj për mund të takimin e për Dukët qarë që dhe më mbrapa, a i ka rrujt kontaktet me kulturën greke për aj sa mundej, pra ju pa tjetër u graqën në shkollimin e ti në Greqi, pa dhe më mbrapa e ka rrujt është të përmasë. Sokol, që fartë bëri për shtypja nga prezentimi i librave të bibliotekës e lasgushit? Ajo që në bëri të dyve për shtypja një bibel gjermanisht e mbulluar e mbështjel me një gazetë zëri i popullit dhe shkryuar si për gjermanisht Biblia, por titulli me gërma të zeza që ndodhe në gazetën ku ishte shkryuar kryshënim, ishte diqka me filozofine partijës punës Shqipërisë. Kjallorot. 
Ato duke shën si libra pune më shumë, si libra që a i ka përdorur më shumë, nuk po ka flasim këtu për letërsi, apo për rëtë mundë. Po a i ka qënë për këthy, është më një kohë shumë gja, që që ato i ka patur, fjallu e ka patur libra pune. Epse nga 25-a deri sa dori në pension, a i për këthehu, pra nga shumë, letërsi nga rumanishtja, nga gjermanishtja, ka për këthyre pra, ka për këthyre dhe pushkinin, ka për këthyre e ujeno njegit, dhe ka qënë nga parë tekstet pushkini që ka për këthyre nga lesgushi, ka për këthyre Heiden, ka për këthyre Shiteri, ka për këthyre Gjote, ka për këthyre pasë në njësia rumune pa tjetër e Bineskun, edhe poet të tjerë, si ku nësa pasë e bëndë këtë për këthyre dhe një ndoj letërsie më modeste, pra rësye sëpse duhet të realizon të të që që e hejtë norma e përkësimit. Norma, duhet jetën të. Si që kanë që një pjesë e mirë e tjure shrim të arve qoftë një të shkuteli, e të tjere e tjere që u detyruon për rësye jash letrare, apo jo letrare, të shkoni drejt për këthimit. Më bëmë për shtupje në letra që a i dërgon asë drejnit, që janë në këtë seri të pestë veprës lasgushit, pasi i qanë dhe i stërqanë halin e mbjetesës, thot, ngrije me tani nga balta drejt qijejve. E ka si kufi ndarës këtë fjali për të kaluar në ndarje në halëve të përbashta, si poeta një, si kryues, botimet, librat që shkëmbejnë me njëri tjetërin? Pa tjetër, është poet, është studius, për ka bërë tekste, jo studimor në kuptimin akademik, po në kuptimin e kritikës letrare, ka shkruetur për fishtën, ka shkruetur për hotelin. Ka përgatitur dhe një antologi të letërësis Shqipe? Ka një antologi të poezisë të këtësisoshme. Ka një antologi të poezisë të këtësisoshme. Ka një antologi të poezisë të këtësisoshme. Ka është po themi për këthysë, ka qënë piktorë. Me asë drejni pas taj ka patu një marrëdhën një shumë të ngusht, a je dëshmonë vetë në kujtimet e veta, por po të qikojmë, kemi një invers në tekst. Në vëllimin pësadhë me murgje, pësadhë me murgje të asë drejni, që është i pasën, është i fundi, që është quaj të rjerët e koklavitur, ndihet dikimi i teozofis dhe antropozofis se lasgushit të tekst. Asë drejni kushton një poezi ekselsior, lasgush për adesit, dhe që ka poezit më të bukër që ka. Dhe kjo pjesa për staj e intimitetit, është një tregusi qartë i një mardhonje, për themi, shumë të ngushë i kam pratur. Po, edhe i karakterit të lasgushit, dhe me këto fjallu në doja të ambyllim këtë prezantim. Dhe këpunimi ti doktorale, Minesku i njëruar dhe ideologia e ti populore advetare, në fund fare, në një letër drejtuar inspektorisë studentëve shqiptar në Vien, në prilë të 1932-shit, lasgushin në dërdë tjera, shkruan, sëpse kishtë një problemi, thoshin e ke dorzuar me vones tezën e doktoratës dhe i isqaron gjithë vërsifësit që i kishin dalë rrugës. Si kundër shëkoni, ja munduar të përmbush dhe tyrën plotësish me gjithë fatkejsit që më ramë bikok. Po vullneti im nuk thyhet, këtu ju japë fjallën ti me të fort, se më par futem në vetë, se sa mos mbaroj studimet. Dhe në mos vdeksha, do t'i mbaroj regulisht, qoft me burs, qoft pa burs. Bursën ju alë studentëve pa karakter, pa vullnet për punë, Pa përgjësi njërzore, me një fjalë sa hanë lëpirësve që mi u renë shpirti. Jam i dashur zoti profesor nga ta që strembën prej fatit. Ju a i menderë, Lazar Gusha. Veta thosë e Lazar Gusha, unë i përkasën se shkollës e stoikve. Dhe kjo është prapë nga grejnë nga filozofia greke. Pra ka qënë këndre starë, po të themi në të formë. Ekspozita në grasë do të qëndroja hapur deri në pril, me sa kam informacion të këti viti, dhe në bibliotekën komtare, të biblioteka kërësore në Palatin e Kulturës, është zhvendosur ekspozita, do të gjeni të hapur ekspozimin e librave që farë shkruar për lasgushi, po dhe një pies të bibliotekës të ti personale. Së kolqunga, falim derit. Përmbajtjen gjallë të flakës lasgushit edhe në mjediset ku ledzohet letërsi dhe komentohen autorët të mirë në Tiran dhe Eldon Gjika për mëndimet shumë të shmuara që nasole për një poet që e ke ndjekur për vitet e tëra. Në vazhdoj të ndjek. Do të kalojmë në pjesën e dytë me regjizorin e kinemas independente amerikane, John Jost. është Gerald të takosh artist dhe veprën e një artisti i cili shkund 
gjdo parashikim të këty. Shkund gjdo pritshmëri dhe gjdo skem që është kryuar në kokën tënda se si duhet jetë vepra artit, se si duhet jetë një film. E dhja që egziston të John Casavetis, egziston të Bob Raffelson, Jim Jarmusch, e derit e Thomas Anderson, përfajsues të kina masë më të mjërët, përfajsues të kina masë e pavarur amerikane, dhe më vjen pak zorë të them që nuk e dhja që egziston të John Joss dhe vepra e ti. Një rejizor i shkëllqyër me një kina ma që më ka befasuar, a i ndodhet prej dy mua ishtë në Tiranë. Do të shfaqet një retrospektiv e veprës këti kryusi, i cili në moshën të djetë vjeqare nuk ka frikë dhe nuk ka lodhje që të endet në për Evropë. Êshtë një artist që ka udhëtuar në për kontinente, është vërtet Amerikan, por Evropa është gjithashtu një atë dhe i dyti ti. Midis datave 24, 31, 24 janar, 31 janar dhe 3 shkurt, kinematika shqiptare do të siel nga John Jost, disa filmat e ti, të gjithë vermerët në New York, për balja, reze drite në Ria Formosa, Last Chance for Slow Dance, pra këngët e fundit për një valzim të nga dalt, dhe shtrati ku ti fle. Filmat realizuar mi disë viteve 70 dhe 2000. Unë do të falendruaj në mënyrë të veçan Thomas Logorecin dhe Iris Elezin për prurje në Tiran, në Shqipri, të këtyre kina asve dhe të kësaj kina maje me pak zë në hapsirën ton. Dhe për të ambyllur, nuk është e dejnë që në ato hapsira që Tirana ka dhe pra e John Jostit, të shfaqet në një barë, në një hapsir bari, e pa izoluar nga zhurmat e qytetit. John Jost, falim dheri që jeni këtu. Êshtë kënajsi. It was a great pleasure for me. Ka qënë kënajsi të shihja disa nga filmat tuaj, të realizuar pri viteve 7-10 e dheri mësot. Para se gjithash, doja të dhja. Cili është kuptimi juaj për shtëpin? Pyes, sepse ju jeni udhëtar, keni udhëtuar mjaft, midis Amerikës dhe Evropës, kërësisht. Njërëzit më pyesin shpesh, ku e kam shtëpin, dhe unë ju përqishem. Shtëpia ime është atje ku jam unë. Në të vërtet, unë nuk kam shtëpi, nuk kam një vend timi, nuk kam ku të kthehem një baza po diçka të tjilë. Kam mish në Amerikë, ku mund të qëndroj, për jo një hapsir timen. Kjo ka ndodhër që kur isha fëmi, sepse baba im ishte në ushtri dhe qarkullonte, shtu që e humba shtëpi naturale. So, now... Mund të them edhe që shtëpia ime është në ru, është atje ku unë do them. Pra, për momentin, tirana është shtëpia ime. Gjermania është vendi parë ku jeni takuar me kinaman? Ju metë sinema. Jo, në fakt. Varet që farë quem taki. Kur isha fëmi, kam jetuar në periferit të Augsburgut pas lufte. Postwar 1950. Do shta në vitin 1953, që kishe qenë bazu shtarake dhe ne jetonim në rëthinat e Gjermanve. Shëqërohesha me një fëmi Gjermani, moshësime. Baba e ti kishte dhe drejton të të vetë me në kinema që kishte qyteti. Të shtunave pas dite, shkonim të shihnim filma Western Amerikan të dupluar Gjermanisht. Mundë hyja edhe në kabinën e projektimit. Do shta këtu ishin fragmentet e mjatë para me kinemane, dhe pse nuk jem bajmë mendë këtë që e në formën, oh, këtë duhet të bëjë. Thjesht ndodhë që të shkoja atje, 
Mund të përmend nit e merkinasësh që ju kanë betur në mend nga kjo kohë? Nuk do mund, ja. Nuk jam a motor kinemaja. Nuk shkoj në kinemaja. Me të vërtet, nuk e di pëse nisa të bëja filma. Nuk jam rasti Spielbergu që tonë të të fiton të paras i adolescent. Nuk kam pasur kureshtje për kineman. Si një adolescent i zakonë shumë interesuar për kineman. Nisa të bëja filma në mes të krizës raketave kupane. Kjo ishte një shkas. Vija rrotu me mishte mi duke pirë verë të kushe shumë të keqe e duke pritur vteke. E gjithë bota pristi një luft të ftohë të re dhe si do mos të rinjë, ishin më të ndjeshëm për këta. Unë shrida gjithë shka kisha dhe isha gati për të shpëtuar kokon, të aratisësha në zelandën e re. Kisha gjetur edhe se si do të shkoja dhe rjatje. Kjo ka ndodhur shumë kohë për para internetit. Nuk isha ndërmend fëtëroja, të të udhëtoja me anije. Ishim vitet 6 djet. Filimi, viteve 6 djet. Viti 1962. E pikërish, kur kisha bërë gjithë shka gati. Krize e raketave kubane mori fund dhe unë asë që kisha ftekur. Shtu do të mërje në Zelandën e re, pa para. Isha në nëntë mbëdhjet vjeq në atë ko, njëri nuk njëhja. Atëherën të rëvamendje, një verë më përpara kisha udhëtuar me autostop në Evropë. Pa pridur vendusat të blej një Bolex, një kamera jashtë mode, në 16 mm, dhe duja të shkoja në Itali. Në nërë 1963, realizova filmin tim të parë me familjen që më kishtë marrë në autostop një vite gjysë më më përpara. Si ndodhi që u përfshit në levizjen politike të viteve 60? Në News Reels? Në atë kohë, Amerika kishte vetëm kanalit informative ABC News, CBC, NBC. Dhe gjithë informacionin do e merje prej tyre. Jo unë, por një masë e gjerë njërzish në gjithë vendin. Amerika është vendi matë, u ngrit një herësh dhe shumë të rinjë ishën në një mendje që ne duhet të bëjmë një media tonë. Dhe pruan kështu në mënyrë spontane në San Francisco, Ann Arbor, New York, New York, Chicago, të gjithë po bënin të njëtë një gjërë. Të risa vendosën që duhet punojmë së bashku. Dhe kështu u kryua zhurnali unë. Një loj ombrele ku bashkuan grupet të ndryshme. Unë u përfshive në rritin filestar në Chicago. Por shumë shpejt u shkoputa, sepse njerëzit e artit dhe atat politikës kishin interesat të ndryshme. Dhe politikanët, si politikan, prireshin të shkelin artistët. Unë isha një sojësjata, por nuk më përqente që njerëzit politik fjesht po mërnin pushtetin. Si dhe qoftë kjo është puna e tyre. John, Politika dhe tema politike është pranishme në kineman tuaj, jo drejt për drejt. Përse keni zgjedhur këtë pikë shikimi? Mund të përmend filmin Parabola, që keni realizuar në vitin 2007 për epokën e bushit. Gjithë një kam qenë ndërgjejshëm politikisht dhe kam qenë aktivist. Kam bërë dy vjetë burë, sepse kam refuzuar të hynë në ushtrinë Amerikane. Do të refuzuar të shkojë në qëfar doloj ushtrije, sepse nuk besoj që përgjësia personale duhet dërzuar që të tjerë të thonë shko dhe vrit. Nëse do të isha në Gjermani, do të kisha vdeku. Kam pasur këtë vedije që fëmi. Le zoja gazetat e Washingtonit. Po kështu në rini reagoja, si i kina astë. Unë nuk dua të quaj vetën artist, por të tjerë të thonë që jam. Dhe si e qua një vetën? Jam një ndër të shumë të të këti planeti. Asë me i mire, asë me i kese gjdo kusht tjetër. Të bësh film nuk është në një punë e madhe. Ka qëluar që bëj këtë që bëj. 
Por si vëshgua si botës, si shpun të konsideroja vendet, vështroj botën, gjithi qka që më intereson dhe ndosh të ndërtoj një histori. Nuk shkruaj skenar, nuk kam dë një ide para prake. Kër e shumë vetën ndë një rëthan dhe shumë rëthanat të tila, i kam filmuar në Spanjë, Itali, Gjermani, Portugali dhe në shtetet e bashkuara. Dhe gjithi qka e interesante. Atëher duhet kërkoj dikë që më kryon mundësin të gjiroj në një shtëpi. Dikë që ka të shirë të luaj në film. Dhe kër mund të kem të gjitha këto bashkë, përpichemi të abëjmë filmin dhe të shohim që mund të talë. Nuk kryoj asë një parashikim. Për shembul, gjithë vermerët në New York nuk ka kur farë skenari. Dja vetëm se si duhet të ishte sekwenca e fundit. Për ndryshe gjithë shka tjetër u kryua rrugës duke realizuar. Parabola është kryuar nga zero. Ishte viti 2007, lufta në Irak vazhdojnë të. Efekti një ndjetë shtatorit dhe epokës të bushit ishte akoma shumë i fort në Amerika. Dhe unë unisa të trajtoja të në mënyrë poetike. Nuk doja të dilja për balë. Pra ndaj është film shumë i qëtiqë. Amerika ishte vendi qëtiqë më të kohë. Dhe... But it's not only... Të kë film nuk është vetëm politika, që i takon sferës politike. është edhe politika e kulturës së televizionit. Egzistojnë pra natyra të ndryshme të politikës. është akoma. Kultura është politike. Politike është edhe mënyra se si e shfaq vetën shëshëria. Shëqëroria dhe politikja janë e njëta që nuk mund të shkëpusësh. Bota ku jetojmë përpishet të shkëpusë. Për shembul, sot për bërgjisha dikujt në Facebook që e përdo shumë. A i shkruan të për një film që ishte shfaqë në festivalin e Sundancet. A i e përshkruan të si një filmi tjot me aktor të famshëm. Po diskutonim për këtë te. I shkruaja që në Sundance, i dikur ka qenë festival interesant për kinema në pavarur. Dërza tani është një gjëja Hollywoodit, është thjesht një tjetër loj ka lëpi Hollywoodi. Sundance është korruptuar a i shumë, sa nuk ka më fare lidhje me punët e pavarura. Rëndaj, Trumpi do të fitoj, do të rizgjidhet. Dhe ali më shkruan të se kjo gjë nuk ka lidhje me filmin i djotë që kishtë e parë. Në fakt, po, ka një lidhje, sepse keni rënë është poshtë, sa dhe sandensi që ka qenë një njërja ma dhe liberale dhe bla 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 në Amerikë, tani është bërthjesht Hollywood. Dhe shëgjëria thotë mos bëni lidhje të këti loj, ose lidhni kulturën me politikën, kur këto nuk mund të ndahën. Qëfar është e pavarur sot në kinema? Se pare është e pavlerë si fjallë. Dua të, mënyra si e përdorim është e varfër. Pavarësia ka të bëjë vetë me përmbajtjen, historinë që të rekonë. Njerëzit me ndojnë se filmi independent bën fjallë për njerës të qëtiqë me të pazakonë. Kjo nuk ka të bëjë fare me pavarësinë. A jam financiarisht të pavarur? Shumitës e filmave që pretendojnë se janë të pavarur, nuk janë. Sa më shumë parat të ketë në mes, aqë më te për janë të detyruar të nëtryden për qëfar duhet dhe nuk duhet të tregojnë. E gjitha kjo është një ruar kritësisht. Edhe e qudiqmja mund të jetë të pavarur. Por mund kushtoj edhe 10 milion dolar. Ju have done movies from, let's say, Ju ke një bërë filma me 0 dolar, 3.000 dolar, e deri me... Vermerët, është filmi i më i shtrend që ka kushtuar 220.000 dolar. Shumë që konsiderohet shumë shumë pak në biznes në filmit. I ke një realizuar filmë tuaj në shtëpit apo apartamentet e miqve në vendet kufizuara. 
Nuk të mënyur keni kryuar sistemin tuaj për të bërë kinema. Filmat e mi janë tërsisht të varur nga zemër gjërësia e njërësve. Edhe pse dekori i filmit, gjithë vermerët, nuk ka të paguar. Êshtë muzeu metropolitan i New Yorkut me piktura të për të qmuar. Të vërteta, jo falëse. Mishtemi i kanë punuar pesa gjashherë për mua. Aktor të mirë që nuk paguan, sepse nuk kam para. Por, ata rikëthehen sepse mënyra si punoj nuk ka të bëjmë industrinë e filmit. Aty nuk përqen procesi kryuës me mua. Problemi tjetër është që nëse ju kërkon dikush të luan një film, u shdo qofta i, janë të pak të mundësit që këtë jetë filmi mirë, sepse biznesi filmit më shtronë shumë. Kështë të 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 Vendet që ju zgjidhni, pejzajet, qytetet e humbura, janë në harmoni me botën e brendshme të njerëzve, historit e cilve ju të regoni. Nisu nga kjo kombinimi natyrës me qenje njerëzore, i vendeve të jashtme me botën e brendshme, Mund të flasim për ndryshim, mi distregimit dhe paracitjes në kinama? Në fakt nuk më përqen të të regoj histori, më unë të regoj pato. Thakonisht punoj me vendasit e atyre zonave ku gjërojt filmi. Kjo do të thotë që unë nuk nisem nga historia për të gjetur vendet. U shkoj në një vend dhe kërkoj të ditë cilë është historia e ti, që farka për të të reguar a i vend. Në filmin shtrati ku ti fle, kemi këtë qytes të shkret, të shpopulluar, me pejzajin industrial. Kjo është politike nga një ranë. Nga nga tjetër, është një historie zakonshme. Qajlë dëbjuzë. Abuzimi me fëmijët, gjë për të cilën sot dëgjojmë të flitet shumë. Atë kohë, në Amerikë, në filim të viteve në ndjetë, kjo ishte një temë kontroversale. Nëse hidhje për diskutim, njerëzit i polarizoni për pamit e tyre shumë kolaj. E bërë atë film dhe duhet të përbadesha edhe me aktorët kur pyesin nëse babaj vërtet ka abuzuar me të bjerë. U thosha, nuk e di, asë ju nuk e di, duaj që edhe publiku të mos e kuptoj. Nga ju kërkoj që loja ju e të jetë sa më e përmbajtur. Sigurisht që a i e ka bërë, thoshin. Në film e rëzë shatë, Ka një sekuens në film që sugjeron se akuza nuk është të vërtet. Edhe zjedhja ime ishte që filmi të duki sa me i përhim, që të mos kishte fare dëshmi për akuzen. Shumis a thoshin se akti kishte ndodhur, sepse ndihe e gjitha në ajo. Zgutimi i kësaj teme ishte problematik, sepse kështë e filluar të dilte në dritë që në shumë raste. Terapistët kështë në kuptuar që fëmijë të regunin qëratë të cilat nuk kështë ndodhur ku. Dhe fëmijë e ka shumë të lehta për këtë. Terapisti nuk kërkon të ha probleme, por vazhën të mendoj se ka një sekret aty dhe arrin të zbuloj një pretendim të rem. Një autori njërë në atë kohë, emri nuk më kujtohet, shkruan librin të zbulosh kujtimet të reme, ku thuet se kujtimet ndo njëherë janë të ndryrës, e ndo njëherë mund të sajohen. Tu e shenë se në rrjedhën politike të asaj kohë, i ishte e vështirë të tretoj e tema, jam përpjekur të ndërtoj filmin pa dhe në fare fakte, duke e panoramuar personajin kërësor si burë simpatik, që shqetsohet për punën dhe gjithë shka. Kur pa pritur, ngrije në kuzat kundur ti dhe a i këthehet, si që thuet në film, në përbindësh.
Duhet të dia për përzirjen e stilit dhe të zhanreve që bëni në një vepër. Për shembul, këngët e fundit për një valzim të nga dalt është një vepër midis stili dokumentar dhe fikshënit sigurisht, po edhe realizmit real. Filmë është bërë me pak para. Me kushtuar 3.000 dolarë. Një film në 16 mm nuk mund të bësh me më pak se kaqë. Pra ndaj e duhet ishte një film shumë i thjeshtë. Sekuencat e ishte kresisht me planet të qata. E shohë si një mrekulli, sepse asë një prej aktorve nuk ishte luë edhur më parë në ndë një film. Tom Blair, për shembol. Tom Blair, ja. Në pak film e ka luetur, kresisht në të mit. Aktor i shkullqyër që mund të ishte shumë i njohu, por ati nuk i intereson të industria e filmit, dhe unë nuk jam pjesë industrisë e filmit, unë dhe a i nuk flasi. A i nuk do të më flasë. Por është aktor i ashtë zakonshëm. Kam bërë tre filma me të, në se cilin për tyre është madhë shtorë. Po thoshe që këngët e fundit duhet e ishte ju indërlikuar, me plane shumë të gjata, të gjëruar a fetëm një herë. Nuk ishte duble në të filmë. Ju shqiti në ekran atë që kam gjëruar. Kjo është makniqme. Zë e ke e sa do pak i denë se qëfar do të thotë të bësh film dhe t'i gjëruar skenat vetëm një herë. Kemi gjëruar 5 dit. Skena e dialogut burë grua për para pasqyrës. Êshtë monoplan një gjëruar vetëm një herë? Po, nuk e kemi përsëritur. Mua nuk më përqenë përsëritit, sepse atë energji që njerëzit hargjën me prova të shërëj të shfaqin e ekran. Zagonisht, aktorët e filmit mbeten të paknaqur dhe kërkojnë të riprovojnë dhe thonë katë. Nuk thua ti katë, ja mund kur them katë. Pra mund të bësh një film me 3.000 dolar dhe në një avë. Si që është bërë këj film. Nuk është gjekje që, për kundra zi, është mirë kur jenë në presionin e realitetit. Si mund të bësh një film e këto kushte? Nuk është gjekje që, Po përqenë kënësia që marrë nga ekstremi rëthanëve. Do të apërdoni këtë filozofie dhe në të jëram? Do të bësh dishka me i risin? Po, po përpichemi të bëjmë dishka, për qenë sinqertë. Jam person shumë observuë, si që mund të kështë ndjerë edhe nga filmat që ke parë. Kam jetuar në Korinë e Jugut për 4 vjetës, por nuk më tërhoj që azjë vizualisht dhe nuk bërë azjë atje ku edhe jepja mësim. Tu kam shëtitur gjatë në gjithë qytetin dhe ju keni pasur periudën e izolimit që atë hoqës, komunizmit që s'kishte si të mëslin të gjumë të thellat e kënjërësit. Po përpishem të bëjnë një gjë farë të thjeshtë. Ka një kafene ku shkoj, pensionisti që uet. Aty i vim pleqë, ullen dhe luajnë letra, pin kafe. U përpojshim i risin të gjenim dy vetë që mund të flisnin dhe të tregonin kujtimet e tyre. Pas të e kërkuam dy të tjertë, moshus 20-50 vjeqë, që kanë një shie ju aqë të komunismit por të periudës pasrën e së komunismit, kër historia jeton brenda teje. Pra, edhepse nuk e ke jetuar plotësisht atë ko, ke jetuar periudën pasaj dhe ke përjetuar efektet. Pra ndaj duhet të flisja me njërës të një brezi më të ri, që njërën këmbë e ka në atë kohë dhe tjetërën pas. Prindrit e tyre janë prekur më shumë nga e që kanë tonë. Më pas dhe duhet të flisja me ty më të rinjë, për të cilët ajo ko është një shkuar e larkët. Edhe ata janë të prekur, pavarësisht se nuk janë të vedishëm për këtë ndikim. Gjithë një, nëse funksionon, të duhet të shikë një harku në historisë për mes bisedave shumë të zakonshme të këture njërzve, të ndushtë të shikë një sindikon historia të këmë të rinjë të cilët të mendojnë se nuk janë të prekur. Kjo është, shpesoj t'ja ri. John, jetë e gjatë, shumë kujtime, puna e madhe që keni bërë, filmat të mrekullu e shumë.
How do you feel now? Nuk pesu të krenaria. Nuk mendoj se është diçka e mirë, gjithë se kush bënë atë që mund të të. Nëse jemi fat, si unë do thosha, dhe punët të shkënë parë, është gjë e mirë, e nëse jo do të thotë se nuk e mundur, pra nuk e asë gjë për të shenë krenarë. Kam bërë filme dhe kjo nuk më pëntë të veçantë. Jam si gjithë të tjerë. Shdo njëri bënë atë që bënë edhe ku nuk mundë dhe është e vështirë të ndërgjësohet për këtë. Kënë dhe gjuar njërës të thonë, oh, do doja, oh, si kur të mundja. Jo, nuk ka do doja. Ke bërë atë që ke bërë. Nuk mund të bësh shdo gjithë që dëshiron. Duhet të bësh atë që jetë ato fronë si mundësi. Në rastin ti, si pas standartëve amerikane, unë jetoj në varfëri, sepse nuk kam pension. Nuk jam i siguruar dhe këto janë zjedi të mjetë që është në rini. Për thash, do të bëjë këtë gjë. Zjedi e ime ka shenë kjo, dhe kam shenë fatlum. Genetikisht jam i bekuar dhe nuk së murem. Ka të tjerë që së murem dhe nuk e dalin. Sigurisht që nuk e zjedhë njeri ju të së muret apo jo. Shtu që, kërë më pyesin, u them nuk isha rrug tjeder veç se të bëja atë që kam bërë. Edhe kjo tërheqë është e gjitha argëtuese. Unë nuk punoj, unë nuk kam punuar kur. Njerëzit mund të thonë, o, po ke bërë filma, gjë është shumë e vështirë, ke sakrifikuar. Jo, nuk ke sakrifikuar, ke bërë filma dhe ka që shte qitha. John, thank you very, very much for the magic. Falim derit shumë për magjin që ka marë nga filma të tuaj. Dhe eftoj publikun të indjek. Të këtë destili, besoj njerëzit e din ku ndodhet. Thank you very much. Falim derit dhe presim dokumentarin. Shpresoj që të bëhet. Thanks. Juftojmë që të shini në data 24 janar, dy filmat artisit të mërgullushëm, Amerikan John Jost, të gjithë vermerët në New York dhe për Balja. Pastaj në ditët në vazhdim, në 31 janar dhe në tre shkurt, do tjenë, disa filma të tjerë të ti që Kinemateka Shqiptare i prezenton në këtë retrospektiv të regjizorit të pavarur Amerikan, John Just. Muzika